Hello everyone, so in this video, we will talk about Messelson and Stahl experiment and the semi-conservative mode of DNA replication. We will talk about this video. In this video, we will talk about modes of DNA replication. In the description of written notes, you will be able to download the link in the description. Let's get started. Hello everyone, welcome to Biostudy Made Easy. We will start with the 6th chapter in the 6th chapter. अदरली न्यूक्लियोटाइड ना स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर एंड सेलियंट फीचर्स, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट गलन ना इगागले ना वो एक्सप्लेन मार्डी आगे दे, चैनल अली अवेलेबल इधे निवु नोट बहुतो, हाँगो सेकंड पीयूसी या फर्स्ट इन दा हिट्टू सेवेंथ चैप्टर वर्गो ना वो वीडियोस कल ना अपलोड मार दिया गया था यू कैन गो एंड वॉच मैथ्यू मेसर्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल और एन मारता रहे डीएनए ये रेप्लिकेट आगो अंता मेथड दे नी दे सो द याव तरह रेप्लिकेट आगे था द हेगे कॉपीज़ है ना फॉर्म मारते अंता नंद्रे अदो सेमी कंजर्वेटिव अर डीएनए अंतर नंद्रे इधर एप्लीकेट अंतर नंद्रे इधर कॉपी अन्ना हेग फॉर्म मारते अंतर नंद्रे ये तरह पेरेंट स्ट्रैंड एनी दिया ला सो दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड एनी दिया ला इधर ना आगते ये तरह अनवाइंड आगते अंतर नंद्रे सिंगल स्ट्रैंड आगे ये दु सेपरेट आगते सो सेपरेट आदन नंतर ये ना आयता, so इधर ना नावेन ना तो कर दी, semi conservative mode of replication, DNA replication अंतक करी दी, so इधर के proof ना कोट्टन तो वो Messelson and Stahl, so है के योर DNA semi conservative mode ले replicate आगे तें तो है के proof ना कोट्रो अंधेरी, ये वंदु वीडियो दली ना वो दिल कोट्टा आई दी, so यावा का conduct मारी दी योर experiment ना आंतन अंदरे in 1958 अली Messelson and Stahl वो E. coli bacteria अध मेले E. experiment न conduct माड़ता रहे हेगे conduct माड़ी दुरू अंतन नंदरे So, रेन माड़ता रहे E. coli bacteria गळन्न N15 होंदिरु अंता अंतन नंच 4 Cl medium मल्ली अवरु बेलिस्ता रहे अंतन नंदरे Ammonium chloride medium मल्ली अवरु बेलिस्ता रहे So, E. N. ने निदी अला nitrogen अध एन आगिदे अंतन नंदरे N15 ओके सो नाइट्रोजन है ना आइसोटोप N15 ओके या कहने तेरे नॉर्मल आगे नाइट्रोजन है ना एटॉमिक मास एस तो N14 अंतर बरी थी वी बट इली N15 होंदिरो अंतर 15 एटॉमिक मास है ना होंदिरो अंतर नाइट्रोजन इधे ये अमोनियम क्लोराइड अली सो ये अमोनियम क्लोराइड लेन मरता रहे और ये कोलाई गड़ना बढ़ता रहे ओके so, if you have a belt, if suppose this is NH4Cl medium, so, if you have a belt, 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 so, if you have a belt, 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 ओके, सो इधर ली ये निदे यन 15, ओके, सो यारे दो स्ट्रैंड गड़े ये निदे यन 15, यन 15, यारे दो डीएनए स्ट्रैंड गड़, आई था, सो ई ई कोलाई गड़ ना ये न मरता रहो रो, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बैक्टीरिया, ई कोलाई, ई कोलाई ओल्ड गड़े रोंता डीएनए इधो आयता, so ये ये वागा इधो हेंगे replicate आगते ये डीएनए semi conservative mode अली अंतर नोड दिकवरेन मारता रे, next ये medium मन्ना change मारता रहो, okay, so एन change मारता रे अंतर नंद्रे ये एन fifteen होंदेरो अंता nh four cl बदलो, एन fourteen होंदेरो अंता nh four cl उन्द medium मल्ली, अवरो ये e कोलाई गड़ा ना बढ़ास्ता रे, so बढ़ से दागे ना आगते अंतर नंद्रे, so आ वंद e कोलाई गड़ा dna नली एन बन तो ये वागा आउर अब्जर्व मारी दंता दो, so one is n15 इन्नों दे ना गित्तु अंतर नंद्रे n14 इन्ना होंदिरु अंता स्ट्रैंड फॉर्म आ गित्तु अदरल, ओके? सो इ तरह n14 इन्ना होंदिरु अंता हा वंदु डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म आ गित्तु, ओके? सो ये निदे इदरली n14 n14 हागु इन्नों द स्ट्रैंड दे ना गिदे n15 n15 ओके, सो ये वगैन आयतु इल्ली हाइब्रिड आयतु, या खेली N15 मत्ते N14 आयता, सो ये निदु हाइब्रिड ओके, सो इतरह formation आयतु, यावागा 20 minutes बिट्टु नोडिदाग 
ಓಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಕೊಲೈಗಳು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಈ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಂತು ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಗಾಟ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೀತು ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೀತು ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನೇ ಇದೆ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನನ್ನು ಅವರು ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಾಕುವಂಥ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೀಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೌದಾ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು
ಹೋಗಿದೆಯಾ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಯಾವ ತರಹ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಸೊ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ತರಹನೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೊ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ತರಹ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೊ ಆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅರ್ಧ ಓಕೆ ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಪೇರೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಸೆಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಓಕೆ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇವರು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರು ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವರು ಡಿ ಎನ್ ಎಯ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಮಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 